Hoy vamos a hablar acerca de cómo ser guiados del Espíritu Santo and esta mañana. Today we're going to see how we can be guided by the Holy Spirit. Trajo su Biblia esta mañana. Did you bring your Bible today? Trajeron su Biblia. Si no tenemos la ayuda, creo que mandamos los los textos por audiovisuales. Verses through the audiovisual. Vamos a comenzar en Gálatas 5. And we're going to start in Galatians 5. Y me gustaría que usted también lo repitiera conmigo mientras lo lee. Lo voy a leer en español. También en inglés lo vamos a leer porque creo que es importante. And I would like for each of you to read it out loud. El versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estéis bajo la ley. And verse 18, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Una vez más, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Again, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. ¿Ya se lo grabaron? Did you ¿Lo leyeron conmigo? It? Do you remember it? Sí. Vamos a ir más a, arriba en este mismo versículo, versículo 4. Pero la Biblia dice que cuando usted está bajo la ley. And we are going to go to a verse above this one. And, and, but the scripture says when you are not on, under the law. Versículo 4. Um, dice que el pecado va a tener dominio sobre usted si está bajo la ley. And the scripture says that you will be under uh, uh, the dominion of sin if you are under the law. Sí. Así que no es, no es bueno estar bajo la ley. So it is not good to be under the law. Es mejor ser guiado por el Espíritu. It is better to be guided by the Spirit. Versículo 4 ahí mismo arriba donde leímos dice de Cristo desligaste los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. In Galatians 5:4, you have been, you have become estranged from Christ. You who attempt to be justified by law, you have fallen from grace. Y esto es interesante, muy interesante. And this is very interesting. Y usted ya me ha escuchado a mí hablar y platicar acerca de estar muertos a la ley and varias heard, veces. And, and you've heard me uh, speak about being dead in the law several times. Si me ha escuchado, se acuerda? You've heard me. Algo. Do you remember something sí. about this? Que usted debe estar muerto a la ley. That you have to be dead to the law. Y que nosotros como cristianos. And us as believers. Debemos de vivir una vida bajo el Espíritu. Have to be, uh, live a life under the Spirit. Amén. Amén. Solo la mitad. Only Pero está bien. Of you, but that's, that's all right. Debemos de vivir una vida bajo el Espíritu. We have to live a life Uh, under the spirit. Somos muertos a la ley. We are dead to the law. Escuche bien, somos muertos a la ley. We are dead to the law. Porque el espíritu ha llegado. Because the spirit has arrived. A nosotros. In us. Amén. Amen. Amén. El Espíritu Santo ha reemplazado a la ley. And the Holy Spirit has replaced the law. Y usted sabe muy bien la historia el primer día de Pentecostés. And you know the story quite well the first day of Pentecost. En el monte Sinaí. On Mount Sinai, 50 días después de la Pascua, 50 days after uh, the Passover, sí, el pueblo de Israel se encontraba a los pies del Monte Sinaí. The uh, people of Israel were at the bottom of Mount Sinai. Y dice la Biblia que Dios les entregó la ley, los diez and, mandamientos. And the Lord gave them the Ten Commandments. Pero dice la Biblia que a los pies del Monte Sinaí, and at the bottom of Mount Sinai, usted conoce la historia. You know the story. La Biblia dice que tres mil personas murieron. Three, it's, uh, the scripture says that 3,000 people died Después de que Dios les había entregado la ley. after the Lord had given them the law. Testamento, But now in the New Testament, en el monte Sion, on Mount Zion, no en el monte Sinaí, en el not, monte Sion. Not on Mount uh, Sinai, but on Mount Zion. Dice que Dios les entregó el Espíritu. The Lord gave them the Spirit. Diga Espíritu Santo. The Holy Spirit. No les entregó una vez más más ley, más he documentos. He didn't give them more law, more documents. Más mandamientos. More commandments. Dice la Biblia que les entregó el Espíritu he, Santo. He gave them the Holy Spirit. Dice la Biblia que tres mil personas fueron salvas ese día. And the Scripture says that three thousand people were saved that day. Y esto es, y esto es para mostrarnos a nosotros. And that, that is to show us que el Espíritu ha reemplazado la ley. That the Spirit has replaced Escúcheme the bien, law. por favor. Escúcheme bien. Despierte, por favor. 
wake up. Escúcheme bien. Listen to me. Lo que nos está diciendo es que el Espíritu ha reemplazado la ley. What it's telling us is that the Spirit has replaced the law. La Biblia dice que la mucha letra mata. The Scripture says that a lot of letter kills. Pero el Espíritu. But the Spirit. El Espíritu. The Spirit. Da vida. Gives life. Amén. Amen. Segunda de Corintios nos, re, nos, nos los dice muy claro. Segunda de Corintios 3, 6. 2 Corinthians 3, 6. El cual así mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Que no de la letra, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Who also made us sufficient as ministers of the new covenant. Not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Amén. La letra mata, diga conmigo, la letra mata. The letter, the letter kills. Pero el Espíritu da vida. But Repítalo. the Spirit gives life. El Espíritu me da vida. The Spirit gives me life. Podemos ver también un gran ejemplo, y creo que me ponga mucha atención, por favor. And we can see a great example, and please Porque este versículo lo usamos mucho como cristianos. And because we use this verse y lo declaramos and y lo confesamos. And, and we it and, and we ¿Verdad? It. Y lo podemos ver, es el, en Deuteronomio 28. Usted sabe de lo que estoy hablando. And it's in Deuteronomy 28. Pero si usted lee con cuidado y con el Espíritu, ¿sí? La palabra del Señor dice, um, dice, que si guardamos sus mandamientos, and the scripture says that if we keep his commandments, ¿sí? si guardamos su ley, if we keep his commandments, los mandamientos, eso es, mira, nadie puede, and ¿verdad? Nobody can. Y, y lo he hablado antes y les he explicado antes que nadie puede guardar los mandamientos. And, uh, ¿Quién aquí es perfecto? That, that, uh, ¿Quién aquí no ha pecado? Who hasn't sin? ¿Sí? Nadie puede. Nobody can. Pero es claro la Biblia cuando dice, si guardamos los mandamientos, que obvio nadie puede. Pero si por alguna razón, But if for some reason, tú eres perfecto, eres especial, you are perfect, eres una persona, special. no sé, I don't know. eres un ser divino. You're a divine person. Si tú puedes mantener estos mandamientos, If you can keep this entonces then mis bendiciones vendrán sobre ti. These bless Dice my la blessings will come upon you, ¿Sí? says the scripture. Si puedes mantener los mandamientos. If you can keep the commandments. Dice tus enemigos huirán delante de ti. The, your enemies will flee Se esparcerán. before you. They will scatter. Todo lo que tu mano tocare, everything that your hand will touch, será bendecido. Will be blessed. Sí. Todo lo que tu mano tocare prosperará. Everything that your hand touches, you will it will be prospered. Dice bendeciré tu campo. I will bless your field. Bendeciré tu ciudad. I will bless your city. Bendeciré tu trabajo. I will bless your work. Bendeciré tus inversiones. I will bless your in, in, uh, investments. Sí. Bendeciré todo, dice la Biblia. I will bless everything. Aún los cielos se abrirán. Uh, the heavens will open. Y darán fruto. And they will give fruit. A tus tierras. To your fields. No pedirás prestado más. You will not ask in loans. Tú serás la cabeza. You will be the head. Y no la cola. And not the tail. Sí. Estarás por encima you will be above y no por debajo. And not, uh, underneath. Ahora, todo esto se encuentra en el versículo 28 de Deuteronomio. And that you en we encounter this in Deuteronomy Esas son las promesas de Dios para su pueblo si guardares sus mandamientos. And these are the promises from the Lord if you keep his commandments. La ley. The law. Los diez mandamientos. The ten commandments. Pero por la misma moneda But in the same fashion, no sé cómo se traduce la misma moneda, the same token, ¿Sí? same, fashion. same fashion. Como nadie puede guardar los mandamientos, like, because nobody can keep the law, nadie puede mantener la ley, nobody can keep the law. así que si tú quiebras, si tú rompes alguno de ellos, o tú no puedes guardar estos mandamientos, you can't keep these commandments, la Biblia dice y es clara, The scripture says, and it's very clear, Maldita será tu entrada. 
Cursed will be Maldita your será tu salida. And your, uh, going out. Estarás por abajo. You will be on the bottom, no por encima. Not on top. Serás oprimido you will be toda tu vida. All your life. Serás enfermo. You will be sick. Caerá sobre ti la enfermedad. Sickness will come upon you. Oh, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Blessed be the Lord. Y le damos gracias a Dios. And we'll give thanks to a the Jesucristo. Lord, to Jesus Christ. Que Él nos ha redimido. Because he has redeemed De la maldición de la ley. From the cur uh, curses of the law. Ahora, Cristo nunca nos redimió de las bendiciones. And Jesus never redeemed us from the blessings. Cristo nos redimió de la maldición de he la ley. He redeemed us of the curse of the law. Interesante. Interesting. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo caminar o cómo yo puedo recibir esas bendiciones de Dios? So how can I receive those blessings of the Lord? Hemos aprendido que la ley ha sido reemplazada por el Espíritu. We have learned that the law has been replaced by the Holy Spirit. Porque si tú caminas en el Espíritu, because if you walk in the Spirit, si aprendes y eres sensible a ser guiado por el Espíritu, if you learned and you uh, and you uh, feel uh, and you allow yourself to be guided by the Spirit, tu entrada, tu salida será bendecida. You're coming in and you're going out will be blessed. Amen. Tu entrada y tu salida será you're, bendecida. You're coming in and you're going out will be blessed. Y serás bendecido. And you will be blessed. En todo lo que Dios dijo en Deuteronomio 28. And you will be blessed in everything that the Lord said in Deuteronomy 28. Así que podemos reemplazar. So we can replace. La ley. The law. Con el Espíritu. With the Holy Spirit. Es mejor estar en el Espíritu, ¿verdad? It is better to be in the Spirit. Amén. Amen. Ahí vamos, ya van como tres cuartos. Pero ahí vamos. Now we're up to three quarters. Porque déjeme decirte que Jesús se quedó con toda la ley cuando fue a la cruz. Because Jesus uh, kept all the law when he went to the cross. Y nos entregó su espíritu. And he gave us his spirit. Para ser guiados por él. To be guided by it. Para caminar con él. To walk with him. Amén. Mire, el Espíritu Santo siempre, siempre, y acuérdese de esto. And the Holy Spirit always. Siempre, siempre nos va a guiar a la victoria will always uh, lead us to victory. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a lo correcto. He, he will always guide us to what sí. is correct. El Espíritu San Santo siempre te quiere guiar. He always wants to guide you. Fuera de tu deuda. Out of your debt. Fuera de tu esclavitud. Out of the, uh, uh, slavery. El Espíritu Santo siempre te va a querer guiar fuera de tu depresión. He wants to lead you out of depression. Fuera de tu falta de amor. Out of your lack of love. Fuera de Egipto. Out of Egypt. Fuera de donde el enemigo te tiene oprimido, él siempre te quiere sacar de esa posición. He always wants to take you out of that place where the enemy has you oppressed. Y siempre te quiere guiar. And he always wants to guide you. A una tierra. To a land. Que fluye leche y miel. That flows with milk and honey. De bendición. Of blessing. Amén. Amen. Diga amén más fuerte. Say amen. Así que el Espíritu Santo Stronger siempre voice. te va a guiar a la victoria. And so the Holy Spirit will always guide you to Si tienes victory. una enfermedad en tu cuerpo, si tienes un problema, una situación, if, if you're sick or if you're in a certain situation, el Espíritu Santo te va a guiar. The Holy Spirit is going to guide you. A ser sanado. To be healed. Te va a dar estrategias para salir de ese problema. He's going to give you a strategy so you can Porque get out of that situation. Hoy en día hay muchas personas wandering around, dándose vueltas por Egipto. Porque because there are many people now just uh, wondering. Son cristianos. They're believers. Están fuera de la oscuridad. They're out of the darkness. Fuera del mundo. Out of the world. Pero están lejos de las bendiciones de Dios. But uh, they, they encounter themselves far from the blessings of Lord. Pasan Lord. su tiempo, pasan su, su vida they dando vueltas. They spend their time uh, just uh, doing circles. Y déjame decirte que Dios no nos sacó para seguir dando vueltas. And the Lord hasn't taken us out so that we're just get, uh, uh, walking around in circles. Dios nos sacó para meternos a sus bendiciones. The Lord got us to, so a un lugar donde fluye leche y miel. Él te quiere ver bendecido, no oprimido. Él te quiere ver sano, no enfermo. He wants to see you healed, not sick. Amén. Amen. Ahí vamos, ahí vamos. La Biblia dice the scripture tells en el día de Pentecostés, in the day of Pentecost, en el monte Sion, in Mount Zion, vamos a leerlo en Hechos, let us read it in Acts, Hechos 2, 1 al 4, lo vamos a leer, creo que tenemos tiempo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, 
Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the, as the Spirit gave them utterance. They were all. All. All filled. Todos fueron llenos. No hubo excepción. Yo creo que hasta There los enemigos no también. ¿Verdad? Toda la persona que estaba ahí fue lleno. All the people Santo. that were present were filled. Fue algo impactante, fue algo grandioso, fue la promesa de Dios para su pueblo. It was something great. It was the prom El fulfillment Santo. of the promise of God. El Espíritu the Holy Santo. Spirit. Y la Biblia es muy clara. And the Bible is very clear. Y cuando nos dice. When it says que cuando esto ocurrió When this happened, una, de las una de las primeras cosas una de las sí, cosas que ocurrieron and one of the first things that happened, y usted lo leyó conmigo and you, and we just read it, una de las primeras cosas cuando recibieron el Espíritu Santo y esto es muy importante por and this favor, is very important. ¿qué dice que hicieron? What does it say they did? dice que empezaron a hablar en lenguas they started to speak in tongues es triste porque hoy en día casi no se habla de este tema. And it's sad because a lot of times uh, nowadays they hardly ever mention this. Pero una señal que el Espíritu Santo está sobre ti. But one of the signs that the Holy Spirit is upon you. Si tú eres una persona espiritual. If you are a spiritual person. Si tienes una conexión espiritual con el Señor. If you have a connection, uh, spiritual si connection with the Lord. el Espíritu Santo mora en ti, vive en ti, and the Holy abunda Spirit en ti. Lives in you. Una de las señales, One of the signs, y es muy importante, and it's very important, dice que empezaron a hablar en otras lenguas. They started to speak in other tongues. Digo, hoy en día hay muchos cristianos and nowadays there are many believers que no saben la importancia that don't know the importance del valor de hablar en lenguas. The value of speaking in tongues. Ahora, Dios no te va a forzar. And God is not going to force you. Es un beneficio para ti. It is a benefit for you. Es una arma que tienes ahí escondida. It is a weapon that you have that is hidden. Que cuando tú la usas, that when you use it, es como que si tuvieras un límite de balas. It, it's almost like if you had unlimited uh, bullets. Sí. Está ahí para usar. It is there to use. Pero no todos la usan. But not everybody uses it. Pero cuando dice que cayó sobre ellos el Espíritu Santo, una de las them, señales one of the signs fue que empezaron a hablar en lenguas. Was that they started speaking in tongues. Y como les digo, hoy en día hemos per perdido la importancia, el valor de hablar en lenguas. And nowadays we have lost the importance and value of speaking in tongues. Porque cuando Dios te llena del Espíritu Santo, because when the Lord fills, fills you with the Holy Spirit, lo primero que él va a hacer, the first thing that he is going to do, es que él va a tomar control de tu lengua. Control, take control of your tongue. ¿Me escuchó? Uh, did you hear me? Lo primero que él va a hacer va a tomar control de tu lengua. The first thing he's going to do is take control of your tongue. La Biblia dice en un versículo, no lo vamos a leer en, en Santiago. And the scripture says in James que si el hombre puede controlar su lengua, that if a man can control his tongue, dice la Biblia que él podrá controlar todo su cuerpo. He will be able to control all his body. Interesante. Interesting. Sí. La Biblia dice en Santiago the scripture says in James que si el hombre o mujer that if a man or a woman puede controlar su lengua can control their tongue él podrá controlar todo su cuerpo he can control all his body en otras palabras in other words si el Espíritu Santo puede controlar tu lengua if the Holy Spirit can control your tongue él puede tocar cualquier parte de tu cuerpo he can touch any part of your body yo no sé si me estás entendiendo I don't know if you can understand me 
cualquier parte de tu cuerpo. Any part of your body. Cualquier parte de tu cuerpo puede toma, tocar si tienes algún problema. He can touch any part of your body if you have puede tocarlo, problem. sanarlo, moldearlo, hacerlo fuerte. He can touch it, he can hacer heal rejuvenecer, it, he can quitar, it, poner, he can make it reemplazar. Younger, replace. El Espíritu Santo tiene the el poder Spirit para hacer eso. Has the, the power para sanarte. To heal you. Si le entregas if you give to him, tu lengua. Your tongue. ¿Me está escuchando? Are you listening? Lo acabamos de leer, yo no lo estoy diciendo. We just read it. La Biblia lo dice. The is, El Espíritu Santo es capaz the Holy Spirit de is frenar todo tu cuerpo. Of, uh, de decir, a ver, wait a minute. Hay algo mal aquí. And there's something wrong here. Hay que ajustarlo. We, it needs an adjustment. Hay que repararlo. It, it has to be repaired. Hay que darle más gas. It's time to put more fuel in it. Hay que quitar esto que no le sirve. It's time to re, uh, y hay que ponerle una parte nueva. It's time to put a replacement el Espíritu part. Santo tiene el poder, es capaz. The Holy si tú has le entregas power, tu lengua para able, poder detener tu cuerpo if you give him that to stop your body y poder traer sanidad para ti. And bring healing to you. Amén. 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 Así que la primera cosa que el Espíritu Santo toma control fue la lengua de los hombres. And that's the first thing that the Holy Spirit takes control of. The Dice que fueron lenguas de fuego. And they were tongues of uh, fire. Amén. Dice que fueron lenguas de fuego. They were tongues of fire. Dice que se convirtieron en predicadores. And they all became uh, preachers. Hasta el mismo Pedro que días antes había maldecido. Even Peter, who had just days before had uh, y negado el nombre de Jesucristo. denied the name of uh, the Lord. Ahora estaba parado, predicando. And now he, he, was, he stood up and he was preaching. En un sermón. And with a sermon. Una palabra. A word. Que mientras él hablaba. That while he spoke. El Espíritu Santo era derramado. The Holy Spirit was poured out. Que 3, personas and 3,000 people fueron salvas. were saved. ¿Quién hizo eso? Who did that? Espíritu Santo. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. También lo podemos decir de esta forma. And we can also say it bueno, la Biblia lo dice way. así. And the scripture says dice que like este this. libro de la ley no se apartará de mi boca. And it says that the, uh, this book of the law no se apartará de tu boca. Will not depart from your mouth, pero yo meditaré but I will meditate en él día y noche. Upon it day and night. ¿Y qué más dice? ¿Qué va a pasar? And what else does it say is going to happen? Que prosperará you will prosper tu camino. Uh, your, uh, your ways. Y, ¿qué? y todo. And everything. Diga conmigo, y todo. And everything. Y todo. Everything. Dígalo, pero créalo. Y todo. And believe it. Everything. Me saldrá bien. And everything will go me well saldrá with me. bien. Everything will go well Amén. With me. Ya vamos, ya vamos llegando. Ahí la llevamos. Ah. Okay, we're, going, we're doing well. well. Ve usted, la vida en el Espíritu, the life of, with the Spirit, naturalmente debe de fluir. Should flow. Amén. Todos los días debe de every fluir. Day. Una unción fresca para a, nuestras a new vidas. Anointing every day. Porque como les digo, hay cristianos Because, like I said, there are believers que quieren vivir de acuerdo a la Biblia. That want to live according to the scripture. Ahora quiero decir esto con mucho cuidado, no me malinterprete por favor. And don't misunderstand what I'm going to say. Mucho cristiano hoy en día quiere vivir de acuerdo a la Biblia. Many believers want to believe, uh, live according to the scripture. Espero no se confunda. And, but don't be confused. Pero por favor escúcheme claramente. Uh, listen to me. Algunas personas dicen, yo vivo conforme la Biblia. And a lot of people say, I, I live according to what the scripture says. Está bien, pero yo veo un problema con eso. And that's fine, but I see a problem with it. Que cuando usted vive conforme a la Biblia, and when you live according to the, what the scripture says, uno mismo está limitado. You are limited. Estás limitado. You are limited. Porque nadie vive conforme a la Biblia en realidad. Because nobody lives according to the scripture entirely. Porque cuando usted dice eso, when you say that, en realidad estás viviendo conforme a tu mente. Because I uh, When you say that, you're living according to your mind. Conforme a lo que tú piensas. According to what you think. Conforme a tu entendimiento. According to your uh, understanding. Conforme a lo que tú puedes evaluar. According to what you can understand. Conforme a tú lo puedes analizar. 
how you can analyze tú lo deduces how you can uh, deduct such ¿Sí? a thing tú lo vuelves lógico en tu mente te hace you, sentido no te agrada no tú todo eso lo pones en tu mente you put all of this in your mind cierto pero la vida en el espíritu es fluyente but the living in the spirit is be, uh, is flowing it's liquid no involucra tu mente it doesn't involve your mind amen no Amen. involucra tu mente. La vida en el espíritu es fluyente. The life in the spirit is is flowing. Por eso es que no, no me van a interpretar. Por eso es que no tenemos que ser sabios para caminar con Dios. And that's why we don't have to be wise to walk with the Lord. Voltea con tu vecino y dile, hay esperanza para ti. And tell, tell your neighbor there's still hope for it. No necesitas ser sabio para caminar con Dios. You don't have to be wise no tienes to que ser un intelecto, un doctorado, you don't, you don't un maestro para caminar con Dios. To walk with the Lord. Porque mira, hay personas there are que sí son personas educadas, that are educated, teológicas, inteligentes, theolo muy analíticas, very anal y debes tener cuidado porque esas personas se quedan en su mundo, se quedan en ese, and you have to be careful because these people will stay in their own world, en esa posición, en ese ambiente, that position, in the, that ambience. y muchos de ellos he notado que se han vuelto un poco, se oprimen, and sometimes these people will get depressed, son educados pero oprimidos. They're educated, but uh, they're oppressed. Pero cuando tú eres guiado por el Espíritu, but when you're guided by the Spirit, y escúchese, lo voy a decir, and listen, I'm going to cuando say, cuando eres guiado por el Espíritu, when you're guided by the Spirit, el Espíritu siempre te va a guiar, the Spirit will always guide you, a los mismos resultados, to the same results, o a las respuestas, or to the same answers, que estas mismas personas, that these same people, llegaron a a esa conclusión that these same people came to that conclusion. ¿Usted lo cree? Do you believe it? ¿Usted se ha dado cuenta que el Espíritu Santo te ha guiado a ciertas cosas que dijiste, wow, yo no sé dónde salió, pero... Have you ever noticed that the Holy Spirit will take you to a certain answer that you couldn't have imagined it? El Espíritu Santo lo hizo. The Holy Spirit did Seguidos it. Seguidos se escucha, no sé cómo, el Espíritu Santo lo hizo. All the, I listen quite frequently that I don't know how but it's the Holy Spirit that did it. Y por eso es más es importante que entre más tiempo tú pases en el Espíritu. And that's why it's important that the more time you spend with the Spirit, serás más sensible a las cosas espirituales. You will be able to feel the Holy Spirit uh, a lot easier. Si tú quieres ser guiado por el Espíritu, if you want to be guided by the Holy Spirit, sí, él te guiará. He will guide you. Él te enseñará. He will show you. De hecho, hoy en día tú fuiste guiado a venir aquí a la iglesia. And Like today, you were guided by the Holy Spirit to come. El hecho de to que estés place. aquí hoy en día. The reason why you're here today. Tal vez cansado. Maybe tired. Un poco dormido. Maybe still sleepy. Comiste demasiado. Or you ate too much. No sé. I don't know. Tú fuiste guiado por el Espíritu. But you were uh, brought by the uh, Holy Spirit. Si sí, tú podrás pensar y decir, ah, un día más voy a la iglesia o tuviste un deseo de venir a la iglesia. And if you think and, and, and you felt that desire to come to church, Yo creo que el Santo te guió it was the Holy Spirit that was guiding you para venir hoy en día. to come today y una nueva palabra and to receive a new que word va a tu espíritu, that que will va a lift up tu your spirit. El espíritu Santo nunca te va a and the Holy Spirit is never going to force nunca you. Va a tomar control de ti si tú no le das. And he's never going to take control of you if you don't give it to him. ¿Sí? Él nunca va a tomar control de tu personalidad. He's never gonna, going to take control ¿Sí? of your personality. O va a hacer algo que no, tú no sabes ni qué está pasando. No, no, no. Or he's not going to do something that you don't even know what's going on. Es interesante. Interesting. Pero debemos de andar, como se dice, cómo es que el Espíritu Santo, en qué, en qué onda, en qué ola opera. And we have to be uh, living in uh, the flow of the spirit Usted sabe en qué en qué onda, en qué ola anda el Espíritu Santo? Do you know in, in, in how the spirit flows? No anda enojado todo el tiempo. He's not uh, angry all the time. No anda gritando todo el tiempo. He's not yelling all the time. No anda llorando todo el tiempo. Or crying all the time. 
Oh, porque muchas personas creen que así es el Espíritu Santo. And a lot of people think sí. that that's the Holy Spirit. Es que gritar, gritar a eso es. And a lot of people think that yelling that that is it. Pero la Biblia nos dice gracias a Dios por la Biblia. <laughs> But the scripture tells us that que nos regala uh, esta respuesta. That it gives us this answer. En Juan 14, 27 nos dice In John 14, algo muy simple y sencillo. Something very simple. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Qué hermoso. John 14, 27. Peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives, el mundo do la da, I give to you. El mundo da un cierto tipo de paz. The world gives a certain kind of peace. El mundo te engaña a pensar que así debe ser la paz. It, it deceives you in thinking that that's Tengo how mis peace biles be. pagados, esto es paz. I have all my debts paid, sí. that's peace. Limpié la casa. I cleaned my house. Sí. No tengo más que hacer es esto es paz. I don't have anything else to do, this is peace. Pero dice no como la paz no se compara la paz que Jesús nos ha dado. And the peace that uh, the Lord gives us doesn't compare. Así que el Espíritu Santo te guía. So the Holy Spirit guides you. En esa onda, en esa ola de la paz. In that flow of peace. Y esta palabra la, la platiqué con mi esposa y le dije, ¿cómo podemos traducir esto al inglés o al español? En, en inglés se traduce muy bien. And uh, I asked my wife, how could I translate this? Pero yo creo que la paz debe ser nuestro, como cristiano. And, but I believe that peace as a believer. La paz como cristiano debe ser nuestro default mode. Um, and, and so. En español, tradúcela, Ricky. Yeah. <laughs> yeah. Uh -huh. La paz debe ser un hábito, uh, nuestro hábito normal, natural, que un cristiano debe regresar a hacer. And uh, the peace should always be, that should be our standard operating O sea, operating cuando tú mode. estás alterado, enojado, tu, tu persona normal, natural, es una persona de paz, ¿cierto? ¿O todo el tiempo estás peleando? When you are angry, you're, 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 you're mo you should always be a person of peace. Or are you always angry? ¿Usted me entiende? Ese estado donde usted está calmado, todo está bien. When, when you are calm, everything is okay. Usted no se acuerda de nada, de los problemas, de los biles, de que le debo, me deben, tengo que hacer aquí, allá, allá. Usted está tranquilo, nada pasa. When you are in that state of peace, uh, every all, all your problems, such as your bills, your uh, arguments, everything, nothing affects you then. Para un cristiano, la paz. For a believer, the peace. Ese debe ser el estado que uno siempre debe regresar a estar. It a should always be the state where you should always return, a state of peace. Your default mode should always be peace. Como un cristiano. Like a believer. Sí. Eso debe ser. That's how it should be. Hay un dicho y, y yo a veces cuando doy consejos. There's a saying and sometimes when I give a advice. para más consejos. Cuando a veces doy consejos. When I, sometimes I give advice. Cuando tú sientas paz en tu corazón. When you feel peace in your cuando heart. Cuando sientas paz. When you feel peace. Cuando vas a hacer una decisión. When you make a decision. Hay un problema que resolver. There's a problem to Hay resolve. una decisión que tomar grande. There's a big decision to, ta to make. Hay una tarea que hacer grande. There's a big, uh, Hay varias opciones. Uh, there's several decisions. Pero con esta opción. But with this option. Yo siento paz. I feel at peace. Sí. Con esta decisión. With this decision. Me voy, no me voy. I'm going, I'm not going. No voy a decir compro porque ahí sí está complicado. Uh, I'm not going to say to buy because there it's complicated. ¿Verdad? Sí, porque. Because. Si vamos a comprar allá al mall, if ahí todo sí, siento paz en todo. If we're going to the mall to buy something, ya me ha pasado. I peace at, in everything. Pero cuando hay decisiones grandes, ¿qué tomar, but, qué hacer? But when there are big decisions to Debe haber make, paz en tu corazón. There should be peace in your heart. Debe haber paz en tu there corazón. There should be peace in your heart. Si tú sientes, te sientes un poco atribulado. If, if you feel yourself algo no está under bien. tribulation. Pero if todos dicen, right, ay, sí, firma aquí, o sí, haz if esto. People say, here, sign here, sí, do this. vamos, acá. Let's go. Pero dices, no, no me siento here. bien, no me siento a gusto. Y algo say, que no, 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 no. I don't feel right about this. Y muchas veces, aunque nos sentamos así, vamos y pues, 
algo mal pasa, no sale bien algo. Y dice, sabía que no debía de haber venido. Pero fuiste de todos modos. Es el Espíritu Santo que te quiere guiar. Pero como no se fuerza en ti, se oye mal, pero deja que te caigas y te des en tu. And so he, it sounds bad, but he lets you que, pues, take that tus propios errores. So you can commit your own mistakes. Horas. And he told you te three hours saber. ago, he let you know. Hay que aprender a escuchar y a ser guiados por el Espíritu Santo. We have to learn and be guided si sientes to be paz, guided by the Holy Spirit. Si if, sientes you, paz en tu corazón, if you feel peace in your heart, hazlo. do it. Hazlo. Do it. Si no hay paz, if there's no peace, si hay tribulación, if there's tribulation, hay algo que te incomoda, something that detente. upsets you, hold, stop. No lo hagas. Don't do it. No lo hagas. Don't do it. No lo firmes. Don't sign it. Yo sinceramente creo. I honestly believe que el estado de un cristiano, como les digo, that uh, the state uh, of a Christian debe ser de paz. Should be a peace. Y cuando uno no siente paz peace, y vas a hacer algo que no estás seguro de hacerlo, and the, and sure of, consejo, si no tienes paz, advice, peace, no lo hagas. Do si algo te incomoda, detente, no lo hagas. You, es el Espíritu do Santo que quiere guiarte a que no lo hagas so do o a que lo hagas. Pero quiero terminar con estas tres cosas. But I end with these three tres things. cosas que se manifiestan dentro de uno And cuando, three things that manifest themselves cuando uno in está us. lleno del Espíritu Santo. When you are full of the Holy ¿Sí? Spirit. Dice la palabra del Señor en segunda de Timoteo 1.7. Dice porque no nos ha dado un espíritu de cobardía. Because God has not given us a spirit of fear. Sino Él te ha dado un espíritu de poder. But of power. Él te ha dado un espíritu de poder. He has given you a spirit of power. El Espíritu Santo te va a guiar. Te va a empoderar. He's going to empower you. Amén. De amor. Of love. Muchas personas dicen, yo ya nunca voy a volver a amar. And a lot of people say, I'm never going to love again. La dolida, la dolida. <laughs> ¿Sí? No sé, do, do, nunca voy a volver a amar. I'm never going to love again. Si el Espíritu Santo está en ti, If the Holy Spirit is in Escúchame you, bien. listen to me. Si el Espíritu Santo está en ti, If the Holy Spirit is in you, hay amor en ti. there is love in you. Hay amor en ti. There is love in you. Bueno, veo que hay unas dolidas por aquí, ¿verdad? Yeah. And no maybe I touched nadie. a couple of lives here. El Espíritu Santo te va a dar poder. The Holy Spirit is going to te va a dar you. amor. He's going to give you love. Y cuando el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida and when he in y te you, va a dar dominio propio. And he is going to give you self Qué bonito. Qué bonito. Hay tres cosas que se manifiestan en ti. There are three, three things that manifest en tu cuerpo cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo. Que te da poder, amor y dominio propio. He gives you uh, love. He, he gives you power and soft dominion. En esta mañana, and this morning, quiero orar por usted. I would like to pray for you. Quiero que usted incline su rostro. I would like you to bow your head. Porque el Espíritu Santo quiere guiar tu vida. Because the Holy Spirit wants to guide your life. Quiere que tú le entregues. He wants you to you to give him tu vida. Your life. Y más que nada, and more than anything, él quiere tomar control de ti. And he wants to take control of all your being. Control de tu lengua. Of your tongue. Porque acuérdate. Because remember. Si él toma control de tu lengua. Who can control your tongue. Tomará completamente el control de ti mismo, de tu cuerpo. He, he will take complete control of your body. Si tienes tú el Espíritu Santo y quieres que te guíe. If you have the Holy Spirit and you want him en tu to casa, en tu carro, in your aquí house, en iglesia, donde in quiera your que car, tú estés. Here in the church, wherever you're at. Quieres que el Espíritu Santo guíe tu vida. If you want the Holy Spirit to guide your Tome life, control de tu vida. Take control of your life. Empieza a orar. Start to pray. Y mira, yo sé que no es muy popular, pero, pero hazlo. Empieza a orar en lenguas. 
eso solo te va a beneficiar That is only going to benefit you. no lo tienes que hacer nadie te está forzando a hacerlo And you don't have to do it. Nobody is pero es una arma But it is a weapon poderosa a powerful weapon de hacerlo to do it. oh Padre gracias Father, thank you. gracias Señor thank porque you, entre Father. más tú oras entre más tu angustia se va a desaparecer And the more you entre pray, más tú oras en el Espíritu esos tiempos difíciles se convertirán en tiempos de gozo the more you pray in the Spirit, entre más tú oras those, uh, más va a salir poder de ti porque entre más tú oras el amor empeza, va a empezar a fluir más y más y más con aquellos que tú no, no, no amas el amor de Dios empezará a fluir The love of God will, will porque start entre más tú oras pray, el dominio propio será más grande your self-dominion oh, will be greater Shambh. 